，爱宝又在收拾姐妹俩了。这次接受芝士洗礼的是瑞宝，瑞宝在妈妈怀里被拽来拽去，想必爱宝这又是在传授瑞宝保命的本领。爱宝看瑞宝精力不集中，于是给瑞宝放到了小课桌上，准备好好给瑞宝讲讲在野外生存的本领。被妈妈教育了一番后，瑞宝整个熊都快累趴了。瑞宝趴在独木桥上休息，而爱宝则去到了灰宝身边。但结果，瑞宝刚休息没一会儿，爱宝又走了回来。瑞宝眼看自己又要完，立马往小滑梯上爬。但是爱宝赶到后，瑞宝又被无情地拽了下来，继续接受妈妈的宠爱和知识的洗礼。直到最后，爱宝彻底对瑞宝失去兴趣，爱宝头也不回的就离开了。瑞宝爬到小滑梯上，心想总算可以松口气了。而乐宝这里此时正在室外园区晒太阳，一边晒着太阳，一边吃着竹子。乐宝的生活，别提有多令人羡慕了。等第二次排队回来时，瑞宝和灰宝凑在一起打了起来。这谁也不服谁的样子着实可爱。姐妹俩用武力分辨不了输赢，于是便比赛爬树。爱宝感觉姐妹俩这样子有点危险，便赶来查看。而本来领先的灰宝爬到一半，不小心踩空，从树上摔了下来，还翻了个跟头。而爱宝这时听到了奶爸的呼唤，于是便头也不回的回家了。爱宝走后，江爷爷走了进来。江爷爷为爱宝收拾着竹子，由于没注意脚下，差点摔跤。而瑞宝这时跑来爷爷身边捣乱，对着爷爷的皮靴啃来啃去。现在姐妹俩的咬合力越来越有力气了，将爷爷被咬疼了，爬到了小亭子上。瑞宝没有就这样放过爷爷，自己也跟着爬了上去。这几根竹子给将爷爷打扫的晕头转向的。竹子收拾完后，将爷爷抱着竹子离开，然后又紧接着抱了新竹子回来。这是为一会儿爱宝休息玩出来准备的。等竹子放好，将爷爷又去拿了清理青团的工具。将爷爷这几次往返。便是清理园区的工作流程，而姐妹俩可能是刚才玩累了，这时都变得乖巧起来，没有再给爷爷添乱。便将爷爷来到韩国节目做客，节目其中一个环节居然是品尝福宝一家日常吃的竹叶。福宝现在在韩国可谓是食虎，甚至福宝用过的、碰过的，反正只要与福宝有关的东西，都可以拿来营业，甚至展出。而且爱宝乐园还专门配备工作人员对其进行讲解，甚至还在旁边放置电子设备播放着。福宝当时对其玩耍时的视频，工作人员讲解着上面福宝所留下来的痕迹和使用方式，以及福宝的青团，黄色的、绿色的都分别对其进行了展出。除此之外，福宝的窝头制作方式，爱宝乐园也进行了公开，就连配料都摆放了出来，甚至开展了窝头制作体验课。而和福宝有关的节目也已经数不胜数。福宝从小以古灵精怪以及可可爱爱的形象出圈，走入人们的视野。而宋爷爷自福宝出生后，福宝每一个阶段都会为其写一篇日记，一共32个阶段，写了32篇。第一篇，宋爷爷记录了福宝的诞生。福宝出生时只有 16.5 厘米，体重197克。福宝在爱宝怀里的样子，就像是一只小老鼠。宋爷爷表示，福宝的出生令自己感到非常激动和自豪。而最后一篇，第32篇的标题是“福宝的一岁生日”，最后的告别。这时的福宝体重已经达到了 40.6 公斤。从小小的一只长成了大大的一只。爷爷在文中讲到，福宝这个阶段开始吃竹子了，喝奶量逐渐减少。在这篇日记中，爷爷分享了福宝各个阶段的照片，这是福宝刚诞生时的样子。这张毛发黄黄的，是福宝第二次做检查时的样子。等第四次做检查时，福宝已经开始出现大熊猫的黑色元素了。出生一个月后，福宝睁开眼睛了，两个月大时，身上变得毛茸茸的了。一百天。福宝第一次听到有人叫自己的名字，名字的含义是给人幸福的宝藏。随着福宝的渐渐长大，福宝来到了自己的游戏室，这是福宝第一次来到除房间以外的新环境。随着时间一点一点过去，福宝开始来室外园区玩耍。福宝此时是一个好奇宝宝，在园区四处闲逛玩耍，即使一次一次从树上掉下来，但福宝始终都没有放弃，最后成功征服了他。这一张则是福宝闯祸了，被妈妈拖去教育。这天，福宝爬到了树的最顶端。爷爷既激动又担心。而最后一张是福宝一岁生日时的照片。福宝正偷咬妈妈。在日记的最后，爷爷提到自己将永远站在宝家这边，示意自己是福宝一家最坚强的后盾。爱宝正在小亭子上吃竹子，而福宝则在小亭子下面搞破坏，给妈妈的竹子全部拉到了地下，不想让妈妈吃了，想让妈妈陪自己玩。福宝一根一根的全给拽了下来，但爱宝始终没有理福宝。福宝拉着小亭子，想要爬上去。第一次尝试失败，小亭子太滑。福宝调整了一下状态，再次尝试，休息了一下，果然管用。福宝抓着小亭子，一下就爬了上去，一路小跑。
来到妈妈身边。此时，爱宝已经吃饱了，看到福宝过来，问福宝找自己有什么事儿。爱宝只看到了福宝的调皮。爱宝追着福宝重新返回小亭子，然后给福宝从小亭子上推了下去，以报刚才破坏自己竹子之仇。不过姨姨们放心，福宝是摔不坏的。福宝爬起身，打算偷袭一下妈妈，但爱宝早就猜到了福宝的心思，提前等着福宝。福宝钻出头后。爱宝对着福宝的头就来了一巴掌，表示自己发现他了，让福宝乖乖的不要调皮。爱宝转身去到了小木床旁，福宝则挣扎着给自己从梯子缝里钻了出来，然后回过头来，在爱宝身后一路小跑追了上去。一会儿，爱宝和福宝来到了小滑梯上面玩耍，母女俩倚靠在窄小的滑梯上亲密着。不过越到这种时候，福宝越不想和妈妈贴贴，反而觉得妈妈有点烦。爱宝给福宝拉到怀里。问福宝为什么不想和自己贴贴？爱宝将福宝搂进怀里，强行对其宠溺。福宝表示妈妈的爱太沉重，自己需要自由的空间。福宝不断挣扎着，最后通过小滑梯逃脱了妈妈的爱，坐着小滑梯从上面滑了下来。聂爷爷来到福宝的房间看福宝，此时福宝正在房间吃竹子，看到爷爷来了，福宝转了个身，想离爷爷近一些。这是福宝小时候爷爷陪福宝的时光。白天爷爷有时间就会到世外园区来看福宝，虽然这时福宝也已经成年了，但面对爷爷的近距离接触，福宝依旧很温顺，没有攻击性。福宝一边躺着吃竹子，一边听着爷爷的八卦，手里的竹子都变美味了。福宝表示爷爷的八卦很下饭，福宝吃舒服后侧躺了下来。爷爷夸赞福宝越来越可爱了。最后，爷爷和福宝说了再见，表示一会儿再过来。中午，爷爷再过来时给福宝带了胡萝卜，爷爷站在树下。将胡萝卜递给福宝，爷爷表示福宝够不着胡萝卜，但鼻涕都快流下来了。福宝给自己挪了挪身体，使自己手伸长了一些，成功够到了爷爷的胡萝卜。福宝拿过胡萝卜，趴在树上惬意的享用着。福宝吃完后，爷爷让福宝来自己身边，爷爷还给福宝雕刻了两块搞怪的胡萝卜。爷爷这是想要弥补福宝万圣节时没有送福宝礼物呀。福宝吃着胡萝卜，好吃到鼻子里的鼻涕都流出来了。福宝。在吃完胡萝卜后，爷爷又给福宝送来了窝头。爷爷表示，今天福宝吃的肚子很大。爷爷用手指戳了戳，很有弹性。第二天，福宝在树上睡觉，爷爷又给福宝送来了窝头。福宝闻到窝头的香味后，醒了过来，打算先给窝头吃完再睡。下午，爷爷来接福宝回家，福宝并没有向通道门口走去，而是来到了爷爷身边，想让爷爷陪自己一起回去。福宝静静地坐在门口，沉思了一会儿，在门口和爷爷之间，还是选择了爷爷。一会儿，福宝从通道门里走了进来。爷爷在体重秤前给福宝投喂小零食。下一秒，爷爷在问福宝好不好吃时，给福宝叫错名字了，给福宝叫成了爱宝。爱宝，啊不胖，福宝。等福宝回到房间后，躺在爷爷面前，惬意的享受着竹子，幸福感满满。当爷爷在演讲时提到福宝回国的事情时，眼泪不争气的从眼睛里流了下来。参加听讲的姨姨们也都感同身受。有些姨姨也擦拭着眼角的泪。江爷爷表示，这不是自己想要的氛围。이런분위기제가원치않았어요이런분위기안되려고연습을많이했는데연습할때는그랬는데江爷爷开玩笑的说道，可能是自己年纪大了。而今天演讲专题讲述的是福宝。江爷爷一出场，引得姨姨们欢呼，表示爷爷好帅。哦。알고있어요알고있어요알고있어요今年是在动物园工作的第36年。爷爷讲到福宝时表示，福宝是7月20日9点四十分出生的，出生体重197克，想必就算是江爷爷的亲生女儿，江爷爷记得都没这么清楚。自从福宝出生后，自己就被人们称为爷爷。江爷爷表示，福宝出生的瞬间，感觉那是自己作为饲养员来最棒的瞬间之一。爱宝和乐宝自然恋爱成功后。经历了121天的怀孕期，以及出生前两小时的阵痛，福宝这才顺利出生。那一瞬间，江爷爷表示，真的又激动又感动。这张图片是爱宝分娩时的样子，上面放着胡萝卜和窝头。但此时的爱宝难受的并不想吃任何东西。有姨姨问：大熊猫小时候那么小，还没有亲盘大，会痛吗？江爷爷表示，当然了，都是一样的痛苦。爱宝这个时间段里坐立不安，等待着分娩。为了缓解身体的难受，爱宝爬到了栅栏上。爷爷表示，爱宝爬栅栏的情况很少很少。爷爷幽默地讲道：“这就像是人类在分娩室不知所措地去揪老公的头发时一样，这样难受的状态，爱宝忍受了两个小时。随着爱宝羊水破了
，一声啼哭从爱宝身下传来，古宝成功的顺利诞生。爷爷还提到，爱宝和乐宝见面时，因为爱宝和乐宝之前都是独自生活，所以见面后很难一次就对彼此产生爱意。当时将爷爷的计划是，每两个小时为间隔，让他们见面一次，就这样进行了五次，但一直没有成功。因为大熊猫怀孕机会只有三天，这时便已经过去了半天。而这时，乐宝和爱宝也都累了。就这样，爷爷们决定再做最后一次尝试。谁知这一次竟然奇迹般的成功了。当时爷爷表示，这个瞬间不亚于福宝当时出生时的激动。讲到最后，将爷爷便说到了明年福宝要回国的事情。爷爷表示，很多人问福宝能不回去吗？爷爷说自己会回答，为了福宝的幸福和健康，是一定要回去的。但是对于内心来说，怎么会是一样呢？爷爷表示自己也觉得很可惜。说着，爷爷眼中的泪便止不住了。爷爷表示，不管福宝以后长到多大，他始终是自己的熊猫宝宝，自己永远都会为福宝应援。众爷爷正在为两只熊猫宝宝制作早餐。虽然两只熊猫宝宝现在都在爱宝身边了，但是爱宝的奶水是有限的，所以宋爷爷只能额外准备奶粉，因为宋爷爷需要抱着熊猫宝宝喂食，所以宋爷爷先给自己消了消毒。此时的灰宝和瑞宝正在玩耍打闹，宋爷爷拿着奶瓶坐在其旁边。爷爷先是给灰宝抱了过来，给灰宝擦擦嘴，然后便开始喂灰宝进食。看灰宝这大口大口进食的样子，刚才肯定是在妈妈身边没吃饱。而瑞宝则表示：“妹妹吃快点，自己也饿了。”瑞宝痴痴望着灰宝，灰宝表示：“姐姐别着急，自己已经在努力了。”灰宝吃完，爷爷给灰宝擦了擦嘴，然后给其拍了拍背，帮助灰宝打嗝。瑞宝表示不用拍妹妹了，妹妹现在已经会自己打嗝了。爷爷快看看我，我还饿着呢。爷爷忙碌完灰宝，终于轮到瑞宝了。爷爷将压在瑞宝身上的灰宝抬开，然后开始给瑞宝喂食。同样的，爷爷先是给瑞宝擦了擦嘴，然后开始给瑞宝喂食。瑞宝吃饭显然没有灰宝吃饭安静。瑞宝的小手动来动去，吃快了和吃慢了，瑞宝都有明显的反应。瑞宝每次都需要分两次进食，而灰宝这时在一旁不安分了。像是要抢姐姐的奶喝，在灰宝的不断骚扰下，爷爷最后也算是顺利完成喂食。爷爷给瑞宝拍了拍背，姐妹俩的干饭时间便结束了。然后爷爷开始为熊猫宝宝打扫房间，而姐妹俩在房间四处走动着。灰宝的步伐比瑞宝稳健很多，瑞宝走路则还是会经常摔跟头。而且灰宝虽然作为妹妹，但是受欺负的总是姐姐瑞宝。这不，灰宝给姐姐压在身下，又给姐姐教训了一顿。而爱宝现在在吃饭时间，选择自动屏蔽熊猫宝宝的动静，不然爱宝吃饭都吃不消停。房间打扫完，爷爷开始为熊猫宝宝测量体重，先是给灰宝进行测量，灰宝在盒子里很是不安分，而瑞宝则是一脸蒙圈的状态下完成的。爱宝此时正在和两只熊猫宝宝亲昵着，爱宝此时搂着的是灰宝，瑞宝则在旁边刷存在感。爱宝一会儿发现瑞宝受冷落了。便将瑞宝也搂了过来，爱宝主打一个平等的爱，谁也不偏袒。爱宝看到瑞宝要走，一下将瑞宝搂在怀里，给瑞宝转了个身，然后给瑞宝舔屁屁。瑞宝像福宝小时候一样不老实。爱宝抱着瑞宝，给瑞宝来了一个熊猫坐飞机，而灰宝这里则是喧闹，任其喧闹，自由我自为之。灰宝在一旁睡得很是香甜。一会儿，灰宝醒来，灰宝来到妈妈旁边，和妈妈贴贴，接受着妈妈的爱意。而这时，瑞宝。又爬到角落睡了起来。瑞宝和灰宝这是给自己排上班次了，轮流折腾妈妈，让妈妈一点也不能休息。而爷爷也被瑞宝和灰宝搞乱了。灰宝，너가잠들었을때，哎，灰宝，너잠들었을때，灰宝과엄마는엄마의마음을막녹이고있다고네가그렇게잠들었을때가아니야지금。爷爷的意思是要提醒瑞宝，灰宝要给妈妈抢走了。正备受妈妈喜爱的灰宝。则转头看向爷爷，露出了得意的微笑。而一会儿，灰宝睡觉时，瑞宝又醒了。这姐妹俩配合的可真好。而爷爷则像是判官一样，瑞宝吃奶的时候叫灰宝，灰宝吃奶的时候叫瑞宝，主打一个让彼此相互争宠。而这时的爱宝都劳累的睡着了，瑞宝则趴在妈妈身上，自顾自的吃着奶。今天，宋爷爷来到福宝园区，叫福宝起床。福宝，福宝。福宝、哦，但福宝太困了，眼皮过于沉重，小眼睛根本睁不开。而现在离下班时间还有五分钟，爷爷表示福宝可以再睡五分钟，五分钟后自己再来。我不能他休息。哟，五分钟后爷爷回来了。爷爷让依旧一脸困意的福宝猜猜自己来干嘛。爷爷问福宝是不是忘了之前的约定。爷爷让福宝醒一醒，该准备回家了。爷爷问福宝知道自己现在的感受吗？
널 퇴근시키면 내 마음이 어떻게 잘 졸지 말고 내 기분이 어떨 것 같냐고 궁금하지? 福宝表示：“爷爷，你看着我眼睛，你觉得我真的好奇吗？我现在只想睡觉。”宋爷爷在一旁的念叨，就像是催眠曲。爷爷表示：“这是自己一天当中最期待的时刻。”福宝听了很感动，凑到爷爷脸前和爷爷贴贴。爷爷看着福宝说：“福宝越来越胖了，但这是一件非常好的事情。”福宝听到爷爷说自己胖，更不想理爷爷了，转头就继续睡。爷爷则让福宝不要睡。이런이런중요한얘기를하고있는데지금잠이와福宝问爷爷，严肃的事情指的是我的体重吗？爷爷有点不礼貌了吧？爷爷看福宝太困，不再和福宝商量，打算直接给福宝抱回去。今天爷爷给福宝的小木床上放置了一块窝头，窝头上面还插了一片枫叶。爷爷的浪漫每天都出现在福宝生活中的各个细节里。福宝一手拿着窝头，一手拿着枫叶，抬着头惬意的吃着，而右手的枫叶也起到了很好的点缀。画面看上去很浪漫，福宝吃窝头时四处观望着，而手里的枫叶一直舍不得扔掉，一直紧握在手中，直到一会儿福宝吃竹子时需要用到双手，福宝这才不舍得将枫叶放在自己的小肚子上，吃起了竹子。下午福宝来到园区，发现小亭子上有一束很漂亮的鲜花，这是刚才宋爷爷给福宝制作的，有竹子和胡萝卜制作而成。宋爷爷先是给其进行了拍照留念，因为福宝一会儿来了后指定会被破坏掉。福宝趴在漂亮的胡萝卜鲜花前，闻来闻去，简直是可爱到犯规啊！而福宝似乎也觉得眼前的竹子鲜花很好看，有点舍不得吃，在其旁边小心翼翼地闻着，害怕给竹子、胡萝卜鲜花弄坏。不过随着福宝好奇心越来越重，最后终于忍不住了，将其拿了起来。就在姨姨们以为福宝坐起身要吃掉它时，福宝却只是闻了闻，便给它丢到了一边，然后给其坐在了屁股下面，吃起了一旁的窝头。好在窝头吃完后。福宝又重新拾起了爷爷准备的竹子、胡萝卜、鲜花。福宝抱着其啃咬着，终于找到了正确打开它的方式。福宝给上面的胡萝卜、鲜花吃完后，抱着仅剩下的竹子啃来啃去，像是在拿着其磨牙。一根竹子容易折断，这一捧竹子，福宝不知道如何下嘴。福宝有点咬不动。而与此同时，隔壁的乐宝此时吃饱喝足了，正打算去到树上睡觉，依旧是最经典的上树动作，依旧是最熟悉的位置。刚坐上来，乐宝的困意便上来了，在树上呼呼大睡起来。一会儿，依依重新去排队，再回来时，刚好乐宝在树上睡醒了，开始从树上下来。下树的动作比上树的动作更丝滑。乐宝在回家之前还给自己解决了一下内需，然后才走向通道门口。但今天爷爷好像又迟到了。乐宝的生物钟一向是很准的。乐宝趴在门口的小窗上，向里看去，心想：爷爷这是忙什么呢？这是又忘了。他宝贝女婿了吗？晚上，爷爷在监控里观察着爱宝和熊猫宝宝们。此时，瑞宝和灰宝看上去全身都湿透了，不知爱宝的尿渍还是饮水盆的水渍。瑞宝还给自己甩了甩身子。第二天，爷爷来看爱宝，此时爱宝正在给熊猫宝宝们挨个舔屁股。都舔完后，爱宝随即搂过一只来，为自己充当抱枕，抱着其睡觉。这次的幸运熊是瑞宝，而灰宝这时则比较自由，在房间里走来走去。而瑞宝这里。就有点难受了，想挣脱出去和妹妹去玩。瑞宝不断给自己挣扎着，一会儿瑞宝感觉自己要挣扎出去了，但殊不知瑞宝给妈妈吵醒了，爱宝又重新被妈妈搂了回去。瑞宝白努力了半天，瑞宝心想又要从头再来。而灰宝来到了爷爷的身前，和爷爷玩耍。一会儿爱宝醒来后，胳膊上多了一撮白毛，而灰宝这里好像因为被妈妈冷落，有了小情绪。瑞宝从自己身边走过去时，碰了灰宝一下。灰宝挥手让瑞宝别碰自己，爱宝看到了灰宝的小情绪，便开始安慰灰宝和灰宝贴贴，表示自己不是故意的。而一旁的瑞宝听了，倒头就睡。这一点是爱宝和灰宝不会的。爱宝哄完灰宝后，去到隔壁吃竹子，而姐妹俩在这个时间段里便又打了起来，谁也不让着谁。直到爱宝回来后，姐妹俩才打破这一僵局。爱宝和福宝宁静的一天，从母女俩抢地盘开始。爱宝来到小树上，福宝则已经被妈妈。挤到狭小的树缝里了，是爱宝低估了自己的体格。江爷爷表示，在这个时间段里，爱宝开始嫌弃福宝。爱宝觉得福宝占用了自己的空间，因为在福宝出生前，这些地方都只属于爱宝自己的。不过爱宝也有在退让，比如自己用了五年的小木床已经让给了福宝。而爱宝之所以和福宝挤在一棵树上，是因为爱宝想让福宝去找到一棵属于自己的树。爷爷讲解到，这是爱宝在教育福宝，因为在野外。
，大熊猫到别熊的地盘休息是会被打的，而找到属于自己的栖息地对大熊猫来说是很重要的。而爱宝的这个表现其实是在训练福宝。回想起福宝出生前，这棵树便是爱宝最喜欢的地方，爱宝每天都会在这里睡觉。而自从福宝来到室外园区活动后，爱宝便有意的将小树让出去，自己选择在小亭子上睡觉。但在小亭子上睡觉，爱宝并不习惯，经常从睡梦中醒来。爷爷发现这一现象后，并没有无动于衷，而是开始喂福宝，收拾福宝自己专属的小树，甚至还给福宝示范从哪里上树更方便。虽然不知道福宝听不听得懂爷爷的话，但是爷爷都有在为福宝耐心讲解，而福宝则出乎了爷爷的意料，很快便掌握了爬树上的方法。爷爷给福宝奖励了一根竹笋，顺便为福宝补充体力。福宝在爷爷的鼓励下。甚至敢爬到更高的地方了。福宝爬到最顶上时，爷爷比福宝自己都要高兴。就这样，福宝有了自己的小树，不用再和妈妈抢树了。这下母女俩都能够好好休息了。将爷爷举着围栏问游客们要不要给福宝把护栏拆掉，当然，爷爷只是开个玩笑。随后，爷爷便开始为围栏进行修复，顺便为其进行了加固。福宝开心十分钟，爷爷要忙碌一小时。修理完围栏后，爷爷去到观景竹林里，挽救了一下那些还能挽救的竹子。将爷爷一通忙碌，总算完活了。而此时破坏围栏的罪魁祸首正惬意地吃着竹子，一脸无辜的样子，在姨姨面前尽显可爱。福宝吃着吃着竹子，从身上掉了下去，福宝便也不再想继续吃了，转身撅着屁股在小树桩上做起了标记。一会儿，福宝从小亭子上下来，来到了小树上，看样子福宝是想睡觉了。下一秒，福宝趴在树上，便进入了梦乡。除此之外，姨姨今天看完福宝后。又去逛了福宝的闪电，福宝的立牌被放在小躺椅的 C 位上，而依依走近时发现，小躺椅上还细节的复刻了福宝在上面啃咬的牙印，里面有着福宝之前各式各样的玩具，都是一笔一复刻的，而且每一个物品上的细节感都拉满，牙刷都是复刻福宝咬过后的样子。福宝在韩国真的是妥妥巨星的存在，而且还不会塌房，各式各样的福宝玩具，小到文具饰品，大到衣服包包，这让每一个喜欢福宝的依依。见了都会走不动的。你能看到福宝在哪里吗？只见这时，爱宝旁边的竹子动了起来。爱宝被这突然移动的竹子吓了一跳，转头查看，原来是福宝被埋进了竹子堆里。小时候的福宝，每一个地方对福宝来说都是巨大的，就连在草丛里行走都看不清前方的路。此时幼小的福宝，甚至连小木床都爬不上来。只见福宝奋力的一跃，然后又接着原地坐了下去，最后没站稳，直接躺在了草丛里。福宝站起身，第二次尝试，尝试未果。福宝埋头自闭。福宝觉得自己太失败了。这时，爱宝走了过来，将福宝吊起，放在了小木床上，安慰着福宝，表示福宝长大后就能自己爬上来了。但福宝久久不能平复自己的内心，福宝的自尊心受到了沉重的打击。爱宝则变着花样的哄着福宝，一会儿抱抱福宝，一会儿和福宝贴贴，以及亲亲福宝。福宝这才渐渐从悲伤中走了出来。从悲伤中走出来的福宝，跟着妈妈屁股后面开始闲逛。爱宝走一步，福宝紧赶慢赶，也要四五步才能追上妈妈。而且福宝小时候睡眠很好，到哪儿都能睡着，一不注意埋头就睡。而等下班时，爱宝觉得福宝走得太慢，所以便直接叼着福宝，一路给福宝叼了回去，将爷爷正在讲述自己在中国和乐宝、爱宝一起生活时的美好经历，在一个翠原地一趴，就地摆烂。爷爷问乐宝是不是不开心了？原心，别哭了。原心，原心。乐宝好像是知道了，将爷爷在看着自己，不甘心的他再一次尝试起来。这一次的爬树过程十分顺利，乐宝终于想起了自己是一只熊猫这件事，调整好状态，摆好姿势，三两下成功爬上了树顶，才终于狼狈的从树上爬下来。宋爷爷给眼前的竹子一阵忙碌，在宋爷爷数小时的努力下。一个崭新的竹子吊床出现在了福宝的园区。没错，福宝的竹子吊床又回归了。一会儿，福宝来到园区，刚出门口便看到了自己小时候玩过的竹子吊床。福宝好奇地走上前，对着竹子吊床仔细地闻着。小时候和妈妈一起抢吊床的画面一下涌上福宝的心头。福宝在小吊床上回忆着小时候和妈妈的快乐时光。曾几何时，竹子吊床并不是想玩就能玩的，而是要靠抢的。福宝很快便适应了竹子吊床，坐在上面享受起了爷爷放置的竹子。福宝的小手还给自己扶着上面的树干，跟坐车要抓扶手一样。给福宝安排完后，爷爷来到了爱宝和双胞胎熊猫宝宝的房间，刚好遇到瑞宝摔倒的画面。
灰宝这里爬到了妈妈的青团前，凑近闻了闻，表示眼前的青团怎么和妈妈吃的东西一个气味？要不是爷爷及时制止灰宝，灰宝怕都要上嘴了。而瑞宝这里还在挣扎着使自己站起来，一转头，灰宝给自己挪到了妈妈身边。爷爷看瑞宝自己在房间有点无聊，便过去问瑞宝为什么不和妈妈一起过去找妈妈玩。瑞宝这小动作萌化了爷爷的心，虽然瑞宝作为姐姐，但摔跤的次数比妹妹灰宝要多。瑞宝走路摇摇晃晃的，总感觉下一秒就会摔倒。而灰宝这里钻着钻着便迷路了，被妈妈的竹子覆盖了起来，找不到出去的路了。本该在竹子堆里拉青团的爱宝，看到灰宝在旁边，便给自己挪了个地方，怕灰宝对自己的青团图谋不轨。晚上，爷爷来看福宝，福宝此时正趴在爷爷办公室的路边，思考着什么。爷爷问福宝：“今天是有什么烦心事吗？”爷爷来到福宝身边，小心翼翼地抚摸着福宝，安慰着福宝。福宝可能因为今天吊床，想起了自己小时候和妈妈玩耍的场景。爷爷在一旁为福宝按摩着，为福宝消除一天的疲惫。而今天爷爷的这个拍摄角度，可以清晰的看到福宝的身上的颜色确实是黄色的。爷爷给福宝的全身上下都按摩了一个遍。福宝享受的双手抓着栅栏，在爷爷的按摩下，福宝的疲惫很快便消失了。今天爱宝园区下雪了，不过乐宝此时正在室内园区睡大觉，没有赶上这韩国的初雪。不过乐宝看上去睡得很舒服，乐宝给自己不断更换着姿势，下雪天和睡觉最配了。而福宝此时也正在睡觉，福宝睡觉的样子比乐宝文静多了，淑女感满满。一会儿乐宝醒了，坐在小亭子上吃着爷爷刚放置的新竹子，睡醒就吃，生活甚是舒服。乐宝给嘴里塞得满满的，然后再攥到一起咀嚼，这口感别提多丰富了。等依依再次排队回来时，福宝也醒了，和爸爸乐宝一样。都坐在小亭子上吃起了竹子。福宝和爸爸一样，吃竹子都是给嘴巴塞得满满的，然后再进行咀嚼。虽然福宝没有遗传爸爸爱干净的习惯，但是遗传了对食物的高要求。福宝仔细闻着手里的竹子，发现味道不满意，便直接将其扔到了一边，再去找新的竹子。等小亭子上竹子吃完后，福宝来到了小木床旁。福宝站起身，趴在自己的竹子吊床上看了一眼，检查了一下上面有没有吃的。福宝感觉看不清。于是便又给自己绕到了小木床上面，但这时依依的观看时间到了，需要再次去排队了。等依依回来，福宝来到了小吊床上面，也吃起了竹子。据说是爷爷来给福宝送的，因为今天是初雪，室内园区与室外园区温差太大，怕福宝会生病，所以便没有让福宝去室外营业。福宝表示，只要有竹子吃，在哪营业都一样的，最重要的是能够准点下班就行。乐宝趴在门口听了听奶爸有没有来。乐宝没有听到奶爸的声音，然后给门上做了个标记，给自己增加了一点安全感。然后乐宝转头走向了观景竹林。乐宝站起身，扶着一根干枯了的竹子，然后向观景竹林里看去，看看有没有令自己满意的竹子。乐宝对着观景竹林环视了一圈，一根能瞧上的都没有。不过乐宝这平衡能力不错，站了少说有数分钟。当然，与乐宝扶着的竹子也有关系。乐宝观察了好几遍，始终没有看到一根令自己满意的。于是便给自己换了个地方，走到了通道门口的观景竹前。同样的，乐宝先抓着一根竹子，使自己保持平衡，然后再去寻找令自己满意的竹子。乐宝眼前的这几根竹子，也是园区仅剩的几根了。这时，乐宝听到了奶爸拍打通道门的声音。乐宝回头望去，乐宝只听其声，未见其人，并没有对通道门产生兴趣。直到通道门口彻底打开，乐宝这才来到通道门口。乐宝好像有小情绪了。表示奶爸今天又迟到了，但回家的诱惑太大了。乐宝最终还是选择了放弃了撒娇，走了回去。回到室内园区后，乐宝先是来到自己的小亭子上，像个退休后的老大爷一样，躺在小亭子上吃着竹子。这个享受的模样是别的大熊猫模仿不来的，这是对生活安定且舒适的诠释。乐宝吃完竹子后，来到饮水盆前喝水，喝着喝着便趴在饮水盆旁的柱子上睡着了。乐宝这个样子。有种人类小孩上课时偷摸打瞌睡的既视感。今天依依早上十点来到爱宝乐园看福宝一家，此时宋爷爷正在乐宝园区为乐宝收拾吃剩的竹子，而乐宝此时正在树上睡觉。在此期间，还有一只嘎宝来到园区做客。宋爷爷仔细地将乐宝吃剩的竹子清理完，然后离开。爷爷离开后没一会儿，乐宝从树上醒来，乐宝抱着树干给自己挠了会儿痒，这是在为从树上下去做准备。乐宝挠完痒。抱着树干，一个反向单臂大回旋，从树上下来。乐宝从树上下来后，发现自己的竹子没有了。乐宝表示自己的肚子有点饿了。
于是乐宝来到了观景竹前，打算自己随便找点吃的，就不让奶爸们费心了。乐宝观察了一圈眼前的观景竹，最后在一根看着还不错的观景竹前停下了脚步。乐宝站起身进行第一次尝试，紧接着便坐下了。不知乐宝是不是感觉到了愧疚，低头思考了一会儿。一会儿，乐宝第二次站起身，乐宝向前小走两步，抓住了眼前干枯的竹子，小手一用力，不小心给竹子折断了。乐宝扶着竹子，仔细观察着，寻找着合适的下手时机。下一秒，只见乐宝将一根竹子拉到身前。乐宝咬断竹子后，心想：这下可以饱餐一顿了。乐宝咬着竹子，来到了小亭子上，准备美美的饱餐一顿。乐宝对着自己动手采摘来的竹子，大快朵颐着。而此时的宋爷爷表示，还不如不给乐宝清理竹子呢。一会儿，乐宝吃饱喝足后也到点了。乐宝来到通道门口。等待奶爸给自己开门，然后好回室内园区睡觉。瑞宝和辉宝正挤在妈妈怀里抢奶吃，两只熊猫宝宝在妈妈怀里各显身手，在妈妈身上踩来踩去。一会儿，瑞宝和辉宝给爱宝弄疼了，爱宝一脚给两只熊猫宝宝踢开，表示都别吃了。爱宝让俩熊离自己远点，但瑞宝和辉宝明显还没吃饱，又要往爱宝怀里钻。爱宝一挥手，辉宝倒霉的被妈妈打到了。辉宝坐起身，一脸懵。辉宝给自己重新调整位置，而瑞宝趁妹妹没在和自己抢奶，赶紧猛吃几口。但没一会儿，不幸又挨了妈妈一脚。爱宝眼看这样下去不是办法，爱宝决定让其分开，一个一个来，这样爱宝轻松多了。瑞宝在辉宝吃奶时，自己则在一旁乖乖等着，不去打扰妹妹。爱宝不愧总让爷爷经常夸赞是最会育儿的大熊猫。一会儿喂完奶，三只大熊猫一起进入了梦乡，但是爱宝怀里只有辉宝。而此时的瑞宝正在隔壁房间，原因是刚才瑞宝自己在隔壁玩累了，便直接躺在原地睡着了。下午，瑞宝和辉宝醒来，瑞宝来到了妈妈的饮水盆前，试图用妈妈喝的水给自己洗漱。瑞宝是个爱干净的大熊猫，只不过爱宝的饮水盆没法再用了，只能再麻烦爷爷对其清洗了。而辉宝这里则趴到了爷爷身边，不断在爷爷身下刷着存在感。这俩熊猫幼崽着实可爱。放谁见了都会被萌化的。一会儿又到了吃饭时间，瑞宝埋头疯狂干饭，而辉宝此时盯上了妈妈的竹子，跟竹子对抗上了。这姐妹俩，一个在安静的吃饭，一个在疯狂的玩闹。辉宝一个没踩稳，撞在了妈妈的怀里。这时辉宝反应了过来，打算去吃奶，但又不小心用屁股撞在了妈妈的脸上。爱宝深深叹了一口气，询问自己当初为什么要生两个。